Guys, hello, hello, hello guys. Ayan, gagawa ako today ng butter cookies kasi op ko. Ayan. So, sa mga gustong manood, manood po kayo. Thank you and please like and share po. Salamat. Since ito ay butter cookies, so kailangan natin ng butter. Tatlong ingredient lang guys. Butter, ating flour, at ang ating sugar. Yun. Ayan, maglalagay po tayo ng softened butter. 150, 150 grams guys. Yan. So soften yung hindi yung masyadong malata talaga or maano. Tamang tama lang. Ayan. So, ito ay 200 grams. So, ayan. Nag-iwan ako ng, ano. So, 150 grams ng butter. Ayan, ano po natin yan. I-whisk natin. Tapos, i-add natin ang sugar. Mag-add tayo, guys, ng 1 and 1 half cup ng sugar. Ayan. Yung mga, yung mga ayaw ng matamis, so pwedeng 1 cup na lang. Ayan, siguro, yung sa akin, ayaw ko na masyadong matamis, so 1 cup lang. 1 cup na sugar. Tapos, i-whisk natin sila together. Ayan, i-whisk natin. Ay, maingay ito, guys. Ayan, ingay ito. So, mag-set kayo sa, ano, ma, mag-i-medium speed lang. pwedeng haluin nyo muna para hindi siya kumalat kasi kakalat siya kagaya nung sa akin yan, haluin nyo muna ng maayos para hindi siya kumalat at matapon lang yung butter Ayan. So, ayan. Pwede nyo na siya lang i-wave.
Ayan na guys. So, kung ganyan na yung consistency, ble. Ayan, pwede na natin i-add ang flour. Add po natin ang ating, add natin guys, ang ating 2 cup flour. Ayan. Isip nyo na lang. Kung ayaw nyo isip, okay lang din. Huwag nyo isip. <laughs> Ano ang ikakaganda? Bakit is kailangan isip para yung buo-buo makita niyo. Yan. So, ihalo muna natin. Dahan-dahan natin sila ihalo. Iwi-wis ko na lang para mas mabili. Tapos maghugas kayo ng kamay, syempre. Ganyan. Kud ko rin natin yan. Kud ko rin natin, guys. Kasi, meron, mahal din yan, ha. Kailangan makuha natin lahat. Ayun. So, 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 ganitong consistency guys, ipapasok yung sandali sa fridge para mas madali siyang ma-form as cookies. Ayun, so ipapasok ko muna sa fridge for like, mga 10 minutes lang ganun, wag naman yung more than 1 hour. Ayun. So, ito yung gagamitin kong hulmahan, yung 1 tablespoon na ano, na scooper ko. I mean, measuring. Yun, ganun. Tapos, ibibilog nyo. Ayaw nyo pang mahulog. Ayan. Pero, dapat naghugas na kayo ng kamay, guys. Para, para pareho lang yung laki ng mga cookies nyo. Ayan. Hindi ba kita? Ayan. So, ilapit ko lang yung cam. Ayan. Parang malaki siya, no?
tapos bibilog nyo. Ayan. Tapos, gusto ko ng thumb or ito. Ganyan. Tapos, lalagyan natin ng print Ayan. So, gagawa tayo ng ibang design. Or, siguro dapat liitan ko. Kasi yung laki-laki. Kunti lang magagawa ko pag ganito kalaki. Diba? Wait, guys. Kukuha lang ako ng ibang hulmahan. Niliitan ko siya, guys. Ayan. Tapos, yung end ng aking thumb. I mean, <laughs> tawag dito. Hinliliit. Ayan. Pero, nagka-crack siya. Dapat wala masyadong crack. So, ilalagyan ko to ng feeling. Yan, ayusin nyo na lang yung ano. Hindi na ito masyadong lalaki. Kasi kung, ganin, kung paano ang laki ng pagkakaano ninyo, pagkakabilog ninyo, hindi na siya masyadong lalaki guys. Ganun lang siya. Hindi siya masyadong lalaki. Ganun lang. So, iba-ibang design ang pwede nyo gawin. Hindi na ako gumamit ng measuring, ano, in ko na lang guys. Kasi parang malaki masyado yun. So, konti lang magagawa pag ganun. Ayun. So, gagawa tayo ng ibang design other than this. Ay, marami na akong nagawa, guys. Hindi na punch pala. Hindi siya maganda. Ulitin natin. So, yung iba, hindi ko na punch, guys. Ay, nakon ba? Ah, sa kadiri ka na nawag. Alo, napans na ko. Nagpapawag sa akin sa video call. Ika-ikat ko to. Hoy, Monggo. Alo. Ayan, ito yung isang design, guys. Ayan. Hmm. <laughs> Ang cute, diba? Nagba-vlog nga ako, monggo kumagawa ako ng cookies. Hala, na, narinig na doon. <laughs> Wait, ayan. Gablog ko. Nadunggan na, na monggo gini siya. Nagsaba. Mayroon ka ng vlog ko. Ayan, ito yung ano. Ayan. Ang 
premier. Ano sa'yo premier? Doon di man kabalo, God. Di ko kabalo. May kausap ako, guys, sa ano. Kausap ko yung asawa ko sa kabilang linya. Kasi, wala ang gugoy laptop. Uy, huwag ko yung laptop. Pwede ba mag-ano, nang set, mag, pwede mag-set ng premiere kahit ano, kahit walang laptop. Wala mong koy lapi. Ayan guys, ang cute ba diba? Doon di sa... Okay. Try ko nga to. Try ko to kung pwede. Yung likod niya kung pwede. Ay, pwede nga siya guys. Pero hindi siya masyadong malalim. Cute. Cute, cute siya oh. Ya. Ya, yeah, good dog mahuman. I-edit ko muna. Mag-edit muna ako, guys, katapos. Ay, ito cute din. Tingnan niyo, ang dami pwedeng gawin na design. Pero mas cute yung isa. Suburuhin lang natin. Burahin natin. Hindi ko na siya napakita nung pinasok ko siya sa oven, guys. Kasi para siyang ano, para siyang na ano, na kausap ko kasi asawa ko kanina. Kaya ayan. Ayan siya, guys. Oh, ito. Ayan siya, oh, yung butter cookies. Hindi ko na siya pinaluto masyado. Tapos nagkadikit-dikit sila, guys. Kasi lumaki pa pala siya. So, dapat lagyan natin ng spacing next time. So, ibibake ko yung mga naiwan yung dito sa kabila. Namaya. Tapos, hindi ko siya pwedeng lagyan ng toppings. Yung masyadong marami. Kasi, hindi lumalim masyado yung intention niya. Ayan, masyado pa siyang mainit, guys. Yun. So, itong mga to, papasok ko na to. Tapos, iano ko na lang. Lagyan ko ng spacing. Kasi, parang yung flour na ginamit ko, siguro meron siyang pang paalsa. Hindi ko alam, ha. Parang ganun. Kasi, umalasa siya, eh. Ayan. Sige, guys. Ayan, guys. Ayan na, guys. Naluto na lahat. Ayan. Tapos, lalagyan ko na lang siya ng toppings. Yung iba. Lagyan natin ng strawberry toppings. Or, sprinkle na lang natin ng icing sugar. So, palabingin muna natin. Masarap siya. Hmm? Ayan. Napaka-crunchy. Hmm? Nasang butter, dawa. Pwede na siyang pang kape, guys. Hmm. Hap talaga siya. Yung paka-crunchy. Guys, ayan. Para mas maging ano siya, maging mas masarap or presentable ang cookie, butter cookie natin. Lagyan natin siya. Gawa natin siya ng mga drizzle. So, gagawa ako ng strawberry flavor drizzle at saka caramel drizzle and then custard na drizzle. Yun. Tatlong flavor gagawin natin, guys. Ayan, I have here one, uh, two tablespoon ng condensed milk. Ano siya? So, unahin natin yung, ayan, unahin natin ang ating custard drizzle. So, I have here two, two tablespoon of condensed milk. Ayan, mga ano yung leftover ko na condensed milk. Tapos, lagyan natin ng isang egg yolk. Ayan egg yolk. So, ano lang natin. Discard lang natin yung white. So, kunin lang natin yung ano. 
So, yung white, pwede nyo yung freezer para magamit nyo pa sa iba ninyong lulutuin. Ayan. So, haluin nyo lang yan. Tabi natin to. Pwede pa yung gamitin. Ayan, haluin natin si egg white, ay eh, si yolk, at saka si condensed. Ayan. Kung gusto nyo ng mas maraming egg, pwede kayong mag-ano. Pero kasi konti lang. Pang drizzle lang to eh. So, konti lang. Enough na to. Para sa akin. Yun. Tapos, lagyan nyo ng flavoring vanilla. Vanilla or ano, flavor ba gusto nyo. Pwede din kayong mag-add ng coffee para maging custard coffee to. Ayan. Lagyan ko siya ng cornstarch. Ayan, magdagdag tayo ng 3 teaspoon ng cornstarch. Ayan. Pwede niyong damihan kung gusto niyo ng medyo marami. Marami kayong gagamitin for drizzle. Pwede. Ayan, tapos anuhan niyo yan ng tubig bago niyo ihalo sa inyong yolk at condensed milk. Ayan, inano ko lang siya. Dinisolve ko siya sa 60 ml na tubig. Tapos sa kanyo ihalo dyan. Ayan. Tapos, lutuin nyo siya sa low fire para hindi siya masunog. Pwede kayong mag-add. Ganyan yung sinabi ko kanina. Pwede kayong mag-add ng flavoring. So, sa akin, mag-add ako ng flavoring. Ayan, mag-add ako ng flavor ng pineapple para mabango at yan, maiba siyang ano, maiba siyang amoy. Ayun, so, konti lang. Kasi konti lang talaga naman ito eh. Lang, yan, yan. Ayun, pwede na natin siyang isa lang guys. At ito yung ating custard na pineapple ang flavor. So, isa to. Ito yung number one na drizzle natin. So, ngayon, ang next na gagawin natin yung pineapple, driz I mean, yung strawberry drizzle. Ayan, sa ating strawberry drizzle, gagamit ako ng strawberry jam. Like, four tablespoon ng strawberry jam. Tapos, lalagyan ko rin ng cornstarch at saka konting sugar. half a tablespoon ng sugar 4 teaspoon ng cornstarch tapos basain nyo ng basain nyo ng 60 ml or 50 ml ng tubig pwede ng ano mm, 3, table, 3 teaspoon lang kasi malapot na yung ano eh yun, basain nyo ng 50 to 60 ml tapos ihalo nyo Ayun, ihalo-halo nyo lang sila guys. Ayan. Lutuin nyo hanggang sa lumapot. At saka since hindi siya ano, hindi siya kulay strawberry. So, lagyan natin siya ng red coloring, food coloring. Lagyan natin siya ng food color guys. Ha? Ayan. So, kukuha ako ng food color. Ayan, ano siya? Lagyan ko siya ng red food color. Huwag masyado. Konti lang. Ayan. Patakan nyo lang ganyan. Kasi baka naman sumobra ang color at hindi na siya magmukhang ano. Ayan. So, haluin nyo lang. Isa lang nyo sa low fire din. Tapos, hanggang, antayin nyo hanggang sa lumapot. Ayan. Ang una natin gagawin is ang caramel, guys. So, magluluto ako ng magkakaramelize ako ng sugar ng Ayan, konti lang kasi pang drizzle lang naman. So, yung sugar, 2 cups yun. Ang cup na to is, ano lang siya, ml ito eh. ml ang calibration nito. So, 100 ml ito. Ayan, 60 ml. Ayan, so dalawang ganun. Lalagay. 
na kayo na mag, ano, mag-estimate. So, yun na, too big. Ini-estimate ko lang din. Eyeball nyo na lang. Ayan. So, masawin ninyo. Tayo nyo mag-caramel. Lagyan ng butter, lagyan ng cream. Ayan yung cabbage. Ayan. So, now, hanap ako na pangilusaw sa kanya. Should be this, the wooden spoon. So, masawin ninyo. Ayan. Tayo nyo lang siya mag-caramel. So, hanggang sa malusaw yan, huwag nyo nang galawin. Hanggang sa mag-caramel. So, dapat bantayan ninyo siya. Ayan, bantayan ninyo. At kasi, pag-caramel, ayan, kailangan titignan mo talaga kasi sumasunog, mapait. So, ayan. Abang ayan ko siya. Ayan. O, yan ay. Ano nga, use oil. Nag-uulit, nag-uulit ba tayo ng use oil? I think ako depende sa kulay. Ayan. So, antayin lang natin siya magkaramel. Hindi na pa dami at ang tubig ko. But anyhow, magkakaramel din yun siya. So, dapat nakaprepare ang butter. Ang butter ninyo at saka yung cream. Ayan. So, titignan ko ang aking cream. So, lang saan lang. Ayan guys, malapit na yun siya mag-turn into caramel. Ayan. So, ano na to? Ano na to? Parang ano na siya eh? Soap ball na ba? Mm -mm. Soap ball pick na to. Okay, ganito ang part guys. Pwede nyo na i-add ang cream ninyo. So, dapat ano yun ninyo kasi uusok to. Uusok yan. Pag hinado na, hindi hinado na. So, mausok talaga yun guys. So, ganun siya. Mausok siya ng bomba. Mm -hmm. So, mausok na talaga. Ayun. So, yan. Tapos, lagyan mo lang siya ng butter. Ako, i-estimate ko na lang. Parang ang dami nito actually. Lagyan natin ng butter. Ayan. So, ayun. Ang usok ko din siya. Ang may butter. So, ayan. Ayan yung ano. Caramel natin. So, lower na natin yung heat. Kasi, baka, ano na po. Itigas na. <laughs> ayan. So, ayan. Natalistic. Ayun. Ayan. Ito guys. Ay, ang ating ito ay ang ating custard Ayan. so ito kailangan din natin haluin ang haluin ang haluin para hindi siya masunog yun so hintayin lang natin siyang lumapot at maluto yun ayan ito guys ilalagay natin ang ating strawberry Diyan. So, ito parang dumami masyado yung food color. So, lalagyan lang natin siya ng tubig para mag-lighten yung kulay niya. Kon konti. Yan, para siyang bloody. I don't know. I don't know. Pero para siyang masyadong red. Nandamihan ko ata ng food color. So, lagyan lang natin siya ng tubig. Tapos, ipa-dry na lang natin konti. Yan. Ayun. So, nag-lighten siya. And, lagyan pa natin ang tubig. Untay na lang natin, ma-dry dry. Tapos yun. Yan, tapos lagyan natin ng butter, konting butter. Ay, naku, malusaw ang butter. Yan. So, tapos na yan, pwede na natin yung akun. Yan. Yan ang ating mga drizzle. Yung ano, yung costard, hindi ko na napakita kanina. Kasi, na-skip ko yung pag-aano. Yeah. Ganito lang din ang proseso ng poster. Pero naman, same lang kung paano kayo gumawa ng poster. Yun, yeah. ganun lang siya. So, ayun. So, 
Palamigin lang natin sila tapos i-drizzle na natin sila sa ating cookies para maging mas ano siya. Maging mas presentable at added flavor sa cookies ninyo. Ayan. Hi guys! Ayan. So, natulog muna ako. Ayan, pinalamig ko muna yung mga drizzle natin. So, meron tayong strawberry. Yung custard. Pero yung custard natin parang masyadong runny. So, konti lang ilalagay natin. Tapos, yung caramel natin. Ayan. So, yun. Meron na akong na-drizzle na konti. So, depende sa inyo kung gusto nyo i-drizzle lahat. So, yung sa akin hindi. Hindi ko siya i-drizzle lahat. So, papakita ko sa inyo yung strawberry. Ayan. Ayan. So, you have your strawberry there. And this is the caramel. So, yung ano, custard, I think hindi siya masyadong ano. So, hindi ko na siya i-drizzle. Kasi runny, runny siya masyado. Mababasain cookies. Hindi siya na-dry kahit yung parang hindi na-loosen ang consistency niya. Kahit pinatulog ko na, hindi pa rin. Hindi ko trina i-fridge, pero, yun. So, yun yung caramel. Yung caramel nyo, pwede nyo lagyan ng salt. Rock salt, para maging caramel and salt. Try tayo ng iba. Ayan, ito, lagyan natin. Shape nyo lang yung intention. Okay. Kita ba? Hindi kita. Naging opposite. Kasi yung ano, yung caramel, medyo masyado siya ano, tawag dito. Yung matigas. Pero yung ano, yung, ano natin, yung five minute nyo, yung ano, yung custard, hindi. Hindi siya nag ano, hindi siya nag form. So, yun yung caramel. Ito yung custard. Pakita ko sa inyo yung custard. Yung custard, hindi masyadong nag set. So, droopy siya masyado. Ayan. Ganun siya kalaki kung lumabas. So, siguro kung i-ano to, ipipreeze magiging okay siya. Ayun. So, yan lang guys. Thank you. Enjoy. Yan ang mga buttered cookies na pwede natin gawin. Ay, pwede natin lagyan ng drizzle or yung iba. Keep nyo na lang na walang flavor. Okay na okay lang naman. Kung walang flavor, masarap pa rin. Kung gusto nyo ng medyo may ano, pwede nyo lagyan ng toppings or drizzle. Ayun, thank you guys. Thank you for watching. Like and share. Thank you.